。天目山脉当真名不虚传。嗯，果然是来了不少人，恐怕后方的森林中未现身的人更多。又来一个，哎，这都快没地方落脚了。一个个闻到点甜头就冲，也不看看自己什么实力。哎，整个山脉外围现在挤满了人，咱这还算宽敞的。这天山血潭三年才开启一次，谁不想进去泡泡啊？说的也是，想必那些大势力。啊啊啊竟然把他给拍出来了！哎，据说他是风雷东阁年轻一辈中成为阁主几率最大的一位。哇！那这次天山血潭十人的名额里，定然有他了。哼，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，宗门内的强者无法援手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不少了。天目山脉居然还能限制实力强的人进入。难怪没看到飞天的老妖怪的身影，竟看不出这位凤小姐的实力。想必她身上有能遮掩气息的气木。算了，只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹她。穆长老，这次其余三阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英，黄泉阁的王晨。星陨阁的穆青鸾皆被派出。看来这一次的血潭之争，倒是热闹的紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些，多留一个心眼。毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的，此人能从北阁主手上逃生。不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。哼，天目山脉内能量超过限制，便会受到压制。大家只能各凭真本事，他自然也成不了气候。
方小姐，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的九天雷玉阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧，萧炎？萧炎。他就是那个击杀了沈云的萧炎，那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。哎哎哎！怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了走了走了。不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？嘿嘿，等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。嗯看来伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方种，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练着出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁是一个范围，再尽快去和小医仙他们会合。地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺 ？No， 就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖
，只要三万金币。三万金币。呃，哎，呃，哎，大人，我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道？也是为天目山脉的天山血潭而来。嗯，天山血潭。哎，您不知道？哎呀，那是想得多想了。毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐。据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢、啊，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭，倒还真是有着不小的吸引力。哎嘿嘿，正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀。这里正好有化古城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给你，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢谢谢大人，大人慢走啊。我发财了！哎，这位大人，是天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦！哎，你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉。看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没三人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且她此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大斗宗，还击杀洪家老祖，来来来来，这边这边，实力确实恐怖。不知能否一坐？萧炎，小心些！此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？他就是萧炎，那另一个是谁？他就是萧炎，不知道啊。看这情况，阁下究竟是谁？老夫，废天。废天，风雷阁阁主。是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。这老家伙是如何寻到我的？这段时间，我一直在深山老林中赶路，不可能会被风离阁的人发现。他的实力。至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非使用毁灭火炼，但那可是最后的保命手段。那老家伙没追上来。老夫说过
，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷，也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一火吧？真是没想到还有能融合一火的功法。老夫对这功法也颇感兴趣，你若能一并交出来，或许我可以放你离去。哼，别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必圣剑定是斗尊级别的强者。不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在只是一具灵魂体而已。小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身。和你所修炼的功法，<笑>区区八星斗宗也敢这般张狂？萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记，但我摆脱他，再与你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日。便让我来试试你的手段。这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的方位。多久就会追来，前辈，您没事吧？我我能有什么事儿？那您的脸，脸什么脸？那老家伙也比我好不到哪儿去。你赶紧跑吧，我就恢复一下。